Halo, selamat datang di channel Veli Tutorial. Oke, teman-teman, di pembahasan video kali ini kita mau bahas tutorial sederhana tentang cara mengubah file Word ke PowerPoint tanpa copy paste atau tinggal klik satu kali aja. Loh, kok bisa? Iya bisa teman-teman Kalau kalian tahu trik ini Jadinya kalian nggak perlu lagi copy paste Atau ketikan manual e, kalimat di word ke powerpoint gitu ya Kalian bisa tinggal satu kali klik Maka data di word kalian bakal langsung pindah ke powerpoint Gimana caranya? Yuk langsung saja simak videonya Nah pertama-tama kita perlu aktifkan Quick Access Toolbar di sini atau Tools ya. Nanti setelah kalian gunakan Tools ini, tinggal klik Toolsnya aja. Nanti data kalian langsung berpindah dari Word ke PowerPoint. Untuk mengaktifkan Tools ini, pertama kalian perlu pergi dulu ke bagian menu File, kemudian pilih menu Option, biasanya berada di bagian paling bawah. Kemudian nanti bakal dimunculkan kotak gede nih ya, namanya Word Option. Di sini kalian pilih yang Quick Access Toolbar. Lalu lihat di sampingnya, di bagian atas ini kalian ganti ya, yang awalnya Popular Common menjadi All Common, All Common. Lalu setelah itu di bagian bawahnya kan uh, ada banyak opsi ya, ada banyak menu. Di sini kalian perlu cari opsi untuk uh, namanya Send to Microsoft PowerPoint ya kalau nggak salah ya. Coba kita cari. Nah Send to Microsoft PowerPoint itu abjadnya S ya, jadi kita cari di huruf S depannya. Nah, ini kita sudah ketemu Send to Microsoft PowerPoint. Kalau udah ketemu kita tinggal klik dua kali ya di sini. Nah, nanti secara otomatis ini bakal berpindah ya di sini ya, di sebelah kanannya Send to Microsoft PowerPoint. Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK. Maka kalian bisa perhatikan di bagian atas ini Quick Access Toolbar ini sudah memunculkan uh, satu tools ya. Ini kalau kalian klik langsung berpindah ke PowerPoint. Tapi sebelum itu kita mau atur sedikit terlebih dahulu. Atur apa? Ya, kita perlu menentukan mana slide 1, slide 2, 3, 4, dan seterusnya Nah, pada data yang saya punya, saya mau atur seperti ini ya Misalnya di bagian sini, ini saya mau buat dia slide 1 Lalu ini slide 2 Kemudian yang ini adalah slide 3 Ini slide 4 Kemudian ini slide 5 Dan yang terakhir ini adalah slide 6 ya Nah, caranya adalah kalian perlu perhatikan ya cara yang saya lakukan. Di bagian judulnya kita perlu blok dulu. Terus kita gunakan yang di bagian atas ini kan ada normal, ada heading 1, heading 2. Nah, yang bagian judulnya ini kita perlu kasih ke heading 1. Setelah itu di bagian keterangannya kita kasih heading 2 ya. Setelah itu di bagian judulnya ini yang bagian bawahnya yaitu slide nomor 2 yang judulnya ini kita kasih heading satu lagi. Tapi untuk keterangannya kita masukkan ke heading 3. Lalu yang di bagian judulnya lagi kita kasih heading 1 dan yang di bagian bawahnya kita kasih heading 4. Nah, kenapa begini, teman-teman? Karena uh, sesuai urutannya ya. Jadi yang judulnya ini selalu kita kasih heading 1. Oke, okay. sedangkan untuk keterangannya ini kalian harus urutkan ya. Ini tadi heading 2, heading 3, heading 4, begitu seterusnya. Nah, di bagian ini uh, judulnya kita kasih heading 1 lagi. Kemudian di bagian bawah sini melanjutkan yang tadi ya. Yang tadi kan ini headingnya heading 4. Jadi ini heading 5. Oke. Okay. Ini kita kasih heading 1. Kemudian yang di bawah sini kita kasih heading 6. Kemudian judulnya lagi kita kasih heading 1 dan yang terakhir ini kita kasih headingnya adalah heading 7 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau kalian sudah mengerti, sudah paham, sudah kalian atur seperti ini, kita bisa langsung klik yang bagian atas ini nih, yang send to Microsoft PowerPoint ya untuk toolsnya. Kita klik aja. Nah, secara otomatis dia bakal 
uh, membuka untuk uh, membuka untuk powerpointnya ya ini adalah hasilnya jadi seperti ini sesuai dengan yang saya inginkan tadi dimana kita lihat ya oke tunggu sebentar nah sesuai dengan yang saya butuhkan tadi ya saya mau tadi di bagian sini dia adalah slide pertama nah ini slide pertama ya cocok ya kemudian berikutnya ini adalah slide kedua cocok juga ini adalah slide ketiga cocok juga kemudian ini adalah slide keempat benar juga ini adalah slide kelima Bener juga, dan ini yang terakhir adalah slide ke-6. Nah, bener juga. Jadi seperti itu ya teman-teman, caranya untuk convert atau cara mengubah file word ke PowerPoint tanpa copy paste, mainkan tinggal satu kali klik, cepet banget ya. Kalian nggak perlu ketikkan satu persatu atau copy paste satu persatu. Jadi begitu. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian butuh tutorial lainnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih.